സഖാക്കളെ രണ്ടു ദിവസ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ സഖാക്കൾ നാട്ടുകാർ അതുപോലെ തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന എന്നും മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് അത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അത്തരത്തിൽ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കേരളത്തിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള നവമാധ്യമ സംവിധാനങ്ങൾക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിമിതികളില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാം വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഇത് എവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും എത്രയോ വലിയ വലിയ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ പോരേ കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷേ വലിയ ചിലവുള്ള ഏർപ്പാടാണ് നമ്മൾ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ പരസ്യം കാണുന്ന പല ട്യൂഷൻ ദാതാക്കളും വലിയ ഫീസ് വാങ്ങിയാണ് കുട്ടികളെ അവരുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് അതും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് അതേതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലല്ല ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണോ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളത് ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മികച്ച ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അതും ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അണിയൊരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രോഗ്രാം ഒന്നിടപെട്ട ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ സമയത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കണക്കിൻ്റെ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സ് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി മുതലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ഹിന്ദി പോലെയുള്ള ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അവരുടെ പഠനഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം എത്ര കണ്ട് ആഴത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് വിപുലമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർക്കാർ സംവിധാനം വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന
അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫോണുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവുലയൻ മാഷ് അദ്ദേഹം അധ്യയന രംഗത്ത് നീണ്ട കാലത്തിൻ്റെ പരിചയമുള്ള അധ്യാപകനാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു മാർഗദർശിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി വളരെ ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് എത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം പറച്ചിലും നന്ദി പറച്ചിലും ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുക നേരെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുക അതാണ് നമ്മളുടെ തീരുമാനം ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പഴക്കമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ജി ബി റാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ജി ബി റാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ടാവുക ഒപ്പം നല്ല ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരോ സഹോദരന്മാരോ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി പുതിയ ഫോണൊന്നും വാങ്ങണ്ട അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി വൈകിട്ട് ആറേ മുക്കാൽ തൊട്ട് ഏഴേ മുക്കാൽ വരെയുള്ള സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണായി രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരക്കേടില്ലാത്ത വേഗതയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വേണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല തരക്കേടില്ലാത്ത വേഗതയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് ജിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഡി എ ആയിക്കോട്ടെ എയർടെൽ ആയിക്കോട്ടെ ബി എസ് എൻ എൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നാനൂറ് എം ബി മുതൽ അഞ്ഞൂറ് എം ബി വരെ ഡാറ്റയാണ് ഏറ്റവും നീണ്ട ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോലും ചിലവാവുള്ളൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ റൂമിനകത്തിരുന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതിലിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ക്യാമറയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ടച്ച് പാഡിൽ തോടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകരൊക്കെ നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തമമായ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളത് കേൾക്കുക നിങ്ങളത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക അവസാനം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സെഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുക അപ്പ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകന് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുക അപ്പം ആ അധ്യാപകരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം ഈ കാര്യത്തോടുള്ള മനോഭാവം അത്രയേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള മനോഭാവം ആ എന്ത് ട്യൂഷൻ അങ്ങനെ കാണരുത് ഇത് വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങളോട് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തികച്ചും സൗജന്യമായി പത്ത് പൈസ വാങ്ങാതെ വളരെ സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടനവധി ഒരു സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആറോ ഏഴോ പേര് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായിട്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ് രാഹുലുണ്ട് ബിനിലുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരറിയില്ല എൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും രാഹുലുണ്ട് ബിനിലുണ്ട് ശ്രീജിത്തുണ്ട് കൊട്ട കുറേ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് തന്ന് സഹായിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉടമസ്ഥനുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള ബാവുലൈൻ മാഷിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ വലിയ അധ്വാനം അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കാലത്ത് തികച്ചും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഞാൻ താൽക്കാലികമായി ഇവിടെ ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ട് മീറ്റർ അകലേക്ക് മാറ്റി മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യ
ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോൺ നമ്പർ ലഭിക്കും ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ള ആളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിലുള്ള ആയിക്കോട്ടെ ആളായിക്കോട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളായിക്കോട്ടെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ഈ സൗജന്യമായ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരും നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ സെഷനാണ് ഇനി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ബാഹുലയൻ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വലിയ പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊന്നും മുതിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള നൂതനമായ പ്രവണതകളെ പറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളെ പറ്റി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലെയുള്ള സംഘടനകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മികച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വേണു ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഡി വൈ ഫൈയുടെ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി രാഹുൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ബിനിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട വേണുവാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുമുള്ളത് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അധ്യാപന രംഗത്തെല്ലാം നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടു എങ്കിൽ പോലും ഞാനും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ എന്ന ഈ പുതിയ സംരംഭം ഈ പുതിയ സംവിധാനം ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സുപരിചിതനായ പ്രിയപ്പെട്ട വേണുമാഷ് ആമുഖമായി ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി വന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള അനുമോദനങ്ങൾ നേരാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സംവിധാനത്തിന് പിന്നിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകളിലെ അധ്യാപകരും സമാന്തര കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുമെല്ലാമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായി ഇതിനോടകം തന്നെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഔപചാരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ ഭാവിയിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ പല സംഘടനകളോ ഏജൻസികളോ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ച വിഭാഗത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളാറ്റിഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായിട്ടറിയാം ഓരോ കൊല്ലവും ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി സ്കൂളുകളെല്ലാം തുറക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണ തുറന്നോ ഈ വർഷം ജൂൺ ഒന്നിന് സ്കൂളുകളൊന്നും തുറന്നില്ല സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി കിടക്കുക തന്നെയാണ് പതിവായി കാണാറുള്ള പ്രവേശനോത്സവം നടന്നില്ല മിഠായി വിതരണം നടന്നില്ല 
അതിനെല്ലാം കാരണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെറുതെയല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാവ്യാധി പകർച്ചാരോഗം അത് പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് വാനിലോ ബസ്സിലോ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സ്കൂളിൽ എത്തുക സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും മുപ്പത് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ വെച്ച് ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഒന്നിച്ച് ഇരുന്ന് അവരെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് സ്കൂളുകളിൽ നമുക്കറിയാം കൂട്ടകൂടാൻ പറ്റില്ല സാമൂഹ്യ അകലം ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോവിഡ് മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ രോഗം വരുന്നത് തടയുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാതിരുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒക്കെ തന്നെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്യൂൺ വന്ന് ബെല്ലടിക്കും മണിമുഴക്കും ഇത്തവണ മണിമുഴക്കം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അസംബ്ലി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന മണിമുഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ കൃത്യം ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുക ആണുണ്ടായത് ഇവിടെ നാടകം പ്രൊഫഷണൽ നാടകം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചറിയാം ഫസ്റ്റ് ബെൽ സെക്കൻഡ് ബെൽ തേർഡ് ബെൽ അടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നാടകം ആരംഭിക്കുക ജൂൺ ഒന്നിന് തുടങ്ങിയത് ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളും ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് കാണുക എന്നതാണ് കേബിൾ ടി വി കണക്ഷനുള്ള ടെലിവിഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം ടാബ് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള സാമഗ്രികൾ വേണം ഇത് പരിശോധിക്കണം ഇത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരോട് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ടീച്ചർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഓരോ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർക്കും ചുമതല കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി അവരുടെ അത്തരം ഈ സാമഗ്രികളില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധിയായ ഏജൻസികൾ ഡി വൈഫൈ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികൾ ടി വിയും ടാബും കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും എല്ലാം തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത സംഘടനകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ മറ്റ് ബാങ്കുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾ ക്ലബുകൾ വാനശാലകൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് വഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഉദ്ദേശം ഒരു രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന കണക്ക് ആയിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് എണ്ണൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നടന്നു വരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും സൗകര്യം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എത്ര ചുരുക്കം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഉടനടി തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 
നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ മുഖഛായ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മിഷൻ ഒരു ദൗത്യം പരിപാടി തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതും എം എൽ എ ഫണ്ട് എം പി ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്പതിനായിരത്തോളം സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എമ്പാടും ഒരുക്കിയത് നമുക്കറിയാം ടെലിവിഷനുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ആധുനികമായ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിച്ച പരീക്ഷണശാലകൾ നവീകരിച്ച ലൈബ്രറികൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക രീതികളെല്ലാം തന്നെ പടിപടിയായിട്ട് മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വളരെയധികം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഗുണനിലവാരം ഉയർന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലും പഠിച്ചു വരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ നിന്ന് വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ വന്ന് പഠനം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ മാതൃക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജനകീയ സഹകരണത്തിൻ്റെ മാതൃക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഭേദങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി വമ്പിച്ച പൊതുജന ഇടപെടലോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാനായി നമ്മുടെ നാടാകെ നീങ്ങിയത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള മാതൃക തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം രക്ഷിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന പലരും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠയാണത് ആശങ്കയാണത് ഇനി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് ഇനി ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അവസാനമാണോ ഇത് ഗവൺമെൻറ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കരണം തുടങ്ങിയത് എന്തിനാണ് ഈ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എന്ന ചാനൽ ആ ചാനൽ വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ജൂൺ ഒന്നിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളെ യാതൊരു വിധത്തിലും ആശങ്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കൂൾ പഠനം വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങരുത് അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലും തടസ്സമുണ്ടാകരുത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും അതുവരെ പഠിക്കേണ്ട എന്നാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച് പോകാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്താകും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്കണ്ഠ അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മുടക്കവും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ജൂൺ ഒന്നിന് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയത് പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബദൽ സംവിധാനമാണ് ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നർത്ഥം ഒരിക്കലും ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ക്ലാസ് മുറിയിലുള്ള പഠിത്തത്തിന് അവിടെയുള്ള പഠിപ്പിക്കലിന് പകരം വയ്ക്കാനല്ല ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അതിന് പകരം വയ്ക്കാനല്ല ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു ബദൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ട് കാണും ആവശ്യമാണ് കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നാണ് നെസസിറ്റി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്നാണ് ഇത് പഴയ ഗ്രീക്ക് ദാർശനികനായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതല്ല മറ്റാരോ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളിന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നു അത്തരത്തിലൊരു പ്രയാസം നേരിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്
ഇല്ലാതാക്കുന്നു ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ദിശകളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ബദൽ സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല ഡി സ്കൂളിംഗ് എന്നാണ് പറയുക സ്കൂളുകൾ വേണ്ട ഡി സ്കൂളിംഗ് അത് അല്ല നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇ സ്കൂളിംഗ് ആണ് ഇ സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്കൂളിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് സാധന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അല്ലാതെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിന് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് പിന്നീട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ജൂൺ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ പണി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവരുടെയൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടി അംഗീകരിച്ച ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പോയി കാണാനായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ പുനഃസംപ്രേക്ഷണമുണ്ട് വീണ്ടും അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ആ തീയതി ആ സമയം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പുനഃസംപ്രേ പുനഃസംപ്രേക്ഷണം നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും യൂട്യൂബ് വഴി നമുക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതോടൊപ്പം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമില്ല കാരണം കോവിഡ് വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ആറുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും അതിന് ഒരു ശാന്തി ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാനായിട്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ആദ്യമായിട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടി ഓഗസ്റ്റ് മാസമോ സെപ്റ്റംബർ മാസമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നീണ്ടു ചിലപ്പോൾ നവംബറോ ഡിസംബറോ ഒക്കെ എത്തിപ്പോയേക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണം കൊണ്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാരണ കാര്യമില്ല എത്ര കാലം സ്കൂള് തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീളുന്നുവോ അത്രയും ഇപ്പോൾ വന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളായിട്ടില്ല ചില വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനി വരാനായിട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭാവിയിൽ അടുത്തടുത്ത മാസങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവഗതികൾ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച വിധത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ തന്നെ അതിൽ പരിഷ്കരണം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പരമാവധി കുട്ടികൾക്ക് സേവനം കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയനം മുടങ്ങാത്ത വിധത്തിൽ പരമാവധി പഠനം ഉറപ്പു വരുത്തുക അതിനുവേണ്ട എന്ത് പരിഷ്കരണങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ പരിഷ്കരണങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കും അതിന് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേണുമാഷ നേരത്തെ ആമു
ഔദ്യോഗിക കരിക്കുലം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക സിലബസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ സ്കൂൾ പഠനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ക്ലാസ് മുറികളിൽ പഠനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം സിലബസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും അതേ സിലബസ് പ്രകാരം അതേ വിഷയങ്ങൾ പ്രകാരം അതേ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും മറ്റും എടുത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം വാസ്തവത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ശരിയല്ല എന്ന് ചില സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരൊക്കെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂക്ക് ക്ലാസ്സുകളെയാണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എന്നതാണ് ഇവിടെ അധ്യാപകർ വന്നു ആ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ വയ്ക്കുന്നു ഓഡിയോ വീഡിയോ വിഷ്വൽസ് വഴി നമുക്ക് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും ചില നേട്ടങ്ങളും മറ്റും ഉള്ളത് ക്ലാസ് മുറിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിന് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ചില പോരായ്മകൾ നമുക്കിവിടെ നികത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുക വിശദീകരണങ്ങൾ അതൊക്കെ കുറേ കൂടി ഗ്രാഫുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാവുന്ന വിധത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് അത് അവതരിപ്പിച്ച് പോകാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാവരും പിച്ചിയും നുള്ളിയും മാന്തിയും ഒക്കെ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിരിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അട്ടഹസിച്ച് വികൃതി കാണിച്ച് കുസൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചർമാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യ നേടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ക്ലാസ് മുറി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആ പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ അത് വെറുതെ വീഡിയോ ക്ലാസ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി പരിഷ്കരിച്ച അതിൻ്റെ രൂപമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ വേണുവാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സൂം അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാം അധ്യാപകർക്ക് കാണാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരസ്പരം കാണാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരെ കാണാം അധ്യാപകന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വേണുമാഷും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുലും ബിനിലും ഒക്കെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല ട്യൂഷനാണ് പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് എസ് എൽ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ടെർമിനൽ പരീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളും പാലിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയും കേരള ഗവൺമെൻറ് പൂർത്തീകരിച്ചത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ തന്നെ ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒരുമ്പിടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് പല നാടുകളെയും ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്തെല്ലാം വേണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ അനുബന്ധമായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ പൂരകമായിട്ട് ആ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ ഹാജരായിട്ട് ക്ലാസ് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയ നിവാരണം വരുത്തേണ്ടതിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയ നിവാരണം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ട്യൂഷൻ പഴയ കാലത്ത് ട്യൂഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം തന്നെ താരതമ്യേന പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ അതൊക്കെ നിവാരണം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വൈദഗ്ധ്യം
സ്കൂളിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല മറ്റ് അധ്യാപകരുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡി വൈ എഫ് എ പോലുള്ള സംഘടനകൾ മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അധ്യാപക വൃന്ദങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഇ കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നായനാരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി വേണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ വകുപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിച്ചത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഉപഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അതിനു വേണ്ടി കൊണ്ടാണ് എജുസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടത്തിയത് നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിപാടി കുറച്ചും കൂടി ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് മുറിഞ്ഞു പോവുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമ്മളാരും ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷി പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണില്ല ഈ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഇത് ഏതാണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വ്യാപകമായിട്ട് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വാ പാകത്തിൽ നമ്മുടെ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ശമഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇത് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വളർച്ച ഉണ്ടായി എന്നത് യാദൃശ്യം മാത്രമാണ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം കൂടി ആയിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ അഗ്നിച്ചിറകുകൾ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോഴാണോ റെഡി ആവുന്നത് അധ്യാപകൻ അപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കും എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി തയ്യാറാവുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ മുമ്പിലുണ്ടാകും അധ്യാപകൻ കടന്നു വന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ബാക്കി ആശങ്കകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകരും സംവിധാനങ്ങളും പല മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി പല വഴികളിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ വാചകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള മക്കൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളാട്ടഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച് നീക്കുന്ന ഇപ്പം ബിനിൽ ദീപക് ദീപക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രക്ഷേപണം നടത്തുന്നത് അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇടപെടാൻ താല്പര്യരായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി അഭ്യുദയകാക്ഷികളുണ്ട് അവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരാണ് മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡി വൈ ഫ എന്ന വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂർ മേഖലയിലെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരാൻ ആശംസകൾ നേരാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഔപചാരികമായിട്ട് ഡി വൈ എഫ് വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ന